我出去一下，帮我请个假。知道了。都是这拐弯害的。那你想怎么办？把他抓住，揍他一顿？没用啊！我都是被他害的，被公司劝退了。不管怎么样。我也不能当这个事情没发生过。吴师傅，我到停车场了，你还有十分钟啊，啊，好不急，我等你。你们想在监控摄像头下面干什么违法的事情？把手放开！走，走！真不拉骚呀！哎，大罗啊，你们老大在公司吗？十点不到就领着包走了。知道去哪儿了吗？他叫了公司的吴师傅送他，我去问一下。好。丁总，我们在地上车库找到管总的包了，但是人不见了。保安说看到他跟两个男人往天台的方向走了。我听长相描述，应该是雷克森和 T L 那个被开掉的 Peter。调度回完力。好的，丁总。大罗，马上报警。里面不让进了，丁总，警察在里面，丁总。是什么情况？你没事吧？有事的不是我，是他们两个。你们俩干什么？放开我！我就跟你。老王，这件事情必须给我说法，要不给扔出去。你试试，你知道故意杀人罪的后果是什么？冠文儿，我们好歹也同事一场，你总不能看着我就这么死了吧？你什么情况？我不是来找他麻烦的吗？啊，冠文儿。刚才有摄像头，我们都是要脸的人，我在这儿都给你跪下了，这大人有大量吗？不是你们两个这是有什么毛病吧？管文，得救救我！我这送礼的事情在圈里边给传出去之后，我到现在都没找着工作，我要养三个孩子，这国际学校的负担也太大了。我老婆还要跟我离婚，这跟我有什么关系？是你咎由自取的。我求你了，干什么啊？宝贝儿，你去跟天涯的总经理，啊，帮我求求情。他对你印象还不错，你帮我解释几句好不好？我以后只负责工程部。你把手松开松，我要赶时间，松开。我不放手，你不答应我，不放手。松开呀、啊！啊啊啊！宝贝儿。难道你真的要见死不救吗？啊！冠文，干什么？冠文。然后呢？然后突然冲出来两个全副武装的警察，一个过肩摔，把他们俩摁在地上。吓死我！你跟他们有什么好聊的呀？不理他们就是了
，不理他们，他们拦着我不让我去机场送你啊。哎，等等，你现在不是应该在飞机上吗？怎么没走啊？大罗说你出事儿了，我也联系不上你，我的心都快跳出来了。你是怕他们报复我？放心吧，他们两个怂着呢，哪敢？你真的想好了？是你想好了吗？就这么放弃万里营销部总监的 title， 自己出去风餐露宿的创业，值得吗？这地产跟零售本来就不是我的强项，要不是我爸摁着我的头逼我，我哪能在丽雅蹉跎那么久啊？你爸同意了？我爸就一直瞎操心呗，老觉得我出去就会乱了。那这次就又是以死相逼呗？我是那么不讲道理的人吗？我学你呀、啊，跟他说事实，讲道理。我信你才怪！我稍微提了一嘴，说你丁宁也会参与我这个创业方向。你现在可是集团里的红人，我爸特佩服你拒了朱董的 offer 啊，觉得你特别有决断。但你自己就不觉得可惜吗？可惜啊，但人生哪能都尽如人意呢？想要鱼跟熊掌兼得太难了。可我认识的丁宁，从来都更重视事业跟前途啊。啊，我之前也这么认为，但是当我知道他有危险，我的第一反应是往回赶。你知道那一刻我什么感受？担心他呗，害怕到绝望。我当时的心就空了，我一边跑一边想，我为什么要去新加坡？为什么要跟他分开？工作的本意是为了更好的生活，我的生活里边都没有了他，那一切不都失去颜色吗？恭喜老大。丁总。谢谢，对，谢谢。恭喜你。